സൈക്ലിങ്ങിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും അതായത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിച്ച് നോക്കിയ കട്ടർ വഴിയാണ് ഹലോ മച്ചാമരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കടയ്ക്കൽ ഹോണ്ട ഷോറൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബി എസ് സിക്സ് ഡി ഒ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഷോറൂമിൽ ബി എസ് സിക്സ് ഡി ഒ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പഴയ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ബി എസ് ഫോർ മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സ് ഡി ഒയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് വാൾ ക്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ലുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നല്ലൊരു മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് ഡി ഒയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി ആർ എല്ലിൽ തന്നെ തോനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഹെഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തും അതേപോലെ ഡി ആർ എല്ലിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ലുക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്ന എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഹാലജൻ ബൽബോർഡ് കൂടി വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആ വേറൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീലാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ സൈസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സസ്പെൻഷനും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുകയാണെങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൽ നമുക്കൊരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനും വീലിൻ്റെ സൈസിലും വ്യത്യാസം വന്നതോടെ കൂടി നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് പഴയ ഡി ഒ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നും പിന്നും ബോളും അങ്ങനെ കോണും ബോളും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കട്ടറൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സിൽ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ വീൽ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വീൽ സൈസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് നോർമൽ ബ്രേക്ക് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ബ്രേക്ക് സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത് അതും കോമ്പി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിലെ വീൽ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂ പത്താണ് വീൽ സൈസ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ബ്രേക്ക് സൈസും ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് ബാക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ നമുക്കൊരു ഒരു ബ്രാക്ക് ലൈറ്റിലൊക്കെ നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് വരാൻ നടത്തും ബ്രാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെയും മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിൽ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ബാക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബ്രാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും ഗ്രാബ്രയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും മൊത്തത്തിൽ ലുക്ക് തന്നെ മൊത്തം വണ്ടിയുടെ ലുക്കിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി തന്നെയാണ് പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് ആ ഡി ഒ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഇൽട്ട് ഐ ഡി അസംബ്ലിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ഒരു റിഫ്ലക്ടറൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മേലിൽ ഹോണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എക്സോസിന് നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സോസിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ലൗഡ് ഒരു എക്സോസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു ബിൽ ക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഗാർഡൊക്കെ നമുക്ക് സൈലൻസറിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയ മോഡലിൻ്റെ പേര് ഹോണ്ട ഡി എക്സ് ആണ് ഡി എക്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് ഡിലക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണിത് ഡിലക്സിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് അലോയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വീലിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് കളർ ചേഞ്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് നോർമൽ ടൈപ്പിൽ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു പച്ച ഒരു ഫിനിഷിങ് വരുന്ന വീലാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നല്ലൊരു കളർ ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡർ വ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫ്യൂലിൽ കൊണ്ടുവരാം ഫ്യൂലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ മേലിൽ ഫ്യൂലും അതിൻ്റെ താഴെ സീറ്റുമാണ് സീറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഞെക്കിക്കാൻ നമുക്ക് സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും നല്ലൊരു ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടിയുള്ളൊരു ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നൊരു ടാങ്കാണ് ബി എസ് സിക്സ് ഡി ഒയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ടാങ്ക് തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷനും നല്ലൊരു അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിൻ്റെ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം നോക്കേണ്ട ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ വരവോട് കൂടി എല്ലാ വണ്ടി ഇന്ത്യയിലും ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹോണ്ട ഡി ഒയിലും നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് നല്ലൊരു മൈലേജും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസും കിട്ടും എൻജിൻ റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നല്ലൊരു ഫീൽ അതായത് വണ്ടി നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഫ്യൂ ഒരു തെറുപ്പില്ലാത്ത രീതിക്ക് നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ വരവോട് കൂടി നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡി ഒയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് സീറ്റ് താ ഈ ഒരു ലേബലിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് സീറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീ സീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിൽ നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിവിടെ ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഹോ ഡി ഒ എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടില്ല നല്ലൊരു ഒരു നോ നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് വരുന്നൊരു അതായത് ഒരു ഫുൾ സൈസ് ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വയ്ക്കാവുന്നൊരു സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ് ഹോണ്ട ഡി ഒയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് ടൂൾ ബോക്സ് ഒക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് വേറെ അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാവുന്ന ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഹോണ്ട ഡി ഒയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സൂപ്പർ മീറ്റർ കാൾസോൾഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹോണ്ട ഡി ഒ ഡിലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്കൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേലിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് എക്കണോമിക് സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ടോപ്പി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മേലെ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂൽ കേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്ര നമ്മളെ ഫ്യൂലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കാണിക്കും എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പും കൂടെ നമ്മളെ പുതിയ ബി എസ് എസ് ഡി ഒയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് സിമ്പിൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ കൺസോളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റർ കൺസോൾഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണവും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റർ കൺസോൾഡാണ് നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡി ഒയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൻജിൻ സ്കിൽ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ താ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പാസ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഹോൺ ഉൽപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്കൊരു ഒരു കിറ്റൊക്കെ തൂക്കിയിടാനുള്ള ഒരു കൊളുത്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ
ഏത് സമയത്തെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും അതായത് സ്റ്റോക്കൊന്നും പിടിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നില്ല അതായത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും നമുക്ക് എൻജിൻ സ്കിൽ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആ എൻജിൻ സ്കിൽ സ്വിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് അമർത്തി പിടിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണേൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണല്ലോ വണ്ടി അതായത് ബി എസ് സിൻ്റെ വരവോട് കൂടി എല്ലാ വണ്ടി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി സെറ്റായിട്ട് ഇനി വണ്ടി റെസ്പോൺസും അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ അടിയോയിൽ വരുന്ന വരത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിന് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടോപ്പിക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് പച്ച ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നതാണ് അതായത് എക്കണോമിക് സ്പീഡ് എക്കണോമി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിച്ചു നോക്കിയ കട്ടർ വഴിയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ടർ റോട്ടിൽ കൂടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു തെറിപ്പുള്ള റോട്ടിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു തെറിപ്പുള്ള റോട്ടിലേക്ക് ഏറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹാൻഡിൽ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീൽ സൈസ് കൂട്ടിയുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു തെറിപ്പൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് കുറവുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തെറിപ്പില്ല നമുക്കൊരു ഒരു നോർമൽ റോഡിലേ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുവിധം സ്പീഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിലെ തെറിപ്പ് ഒരുവിധം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് റൈഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൂപ്പർ റൈഡിങ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്യൂവലിൽ എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് മൈലേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു വണ്ടി അതായത് പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം വണ്ടി നമ്മൾ ഇറക്കി ഓടിച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു സർവീസ് കഴിയുന്ന നേരത്ത് വണ്ടിയുടെ നോ ഒറിജിനൽ മൈലേജ് കാണിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ച കിലോമീറ്ററും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നാല് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് എന്തോ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നല്ലൊരു മൈലേജ് കിട്ടുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹോണ്ട ഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സൂപ്പർ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും റൈഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈഡിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹോണ്ട ഡിയോ അപ്പം ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓടിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്കൊരു ഒരു ഫീലും തോന്നുന്നില്ല നല്ലൊരു നോർമൽ നമുക്കൊരു വീട്ടു ആവശ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹോണ്ട ഡിയോ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷൻ ബി എസ് ഫോറിനെക്കാട്ടി എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ബി എസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ വരവോട് കൂടി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ വരവോട് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ മിറർ ഇല്ല മിറർ ഊരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മിറർ തന്നെയാ
അപ്പൊ വണ്ടിയിലെ വിലയും കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വിനു എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അപ്പം വണ്ടി എടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പറും ചേട്ടൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പർ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹോണ്ട ബി എസ് സിക്സിൽ നമുക്ക് ഡി ഒ ആയാലും അതേപോലെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇഷ്ടംപോലെ മോഡൽസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഒ ആണ് ആ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്കി വണ്ടികളൊക്കെ ഹോണ്ട പേര് പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം അപ്പം എല്ലാ മച്ചാന്മാർക്കും എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വിട്ടു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡി